ellos le llama, le gusta lo llamativo. Y lo extravagante. Pues. Mucho choque, a otros se pueden ir tomados. If you come to Guatemala, one thing is very clear. This mountainous countries, winding roads and traffic laden cities are not for the faint hearted. And yet citizens of this magical Central American country also know how to travel in style. Guatemala's unique fleet of public transport makes for a certainly memorable journey. Welcome to the wonderful world of pimped out chicken buses. The most common mode of public transport in Guatemala are called camionetas, often referred to as chicken buses by travelers. These pimped out old American school buses often date back decades. While North America sees these vehicles as unusable, Central America has other plans. Instead of going straight to the scrap heap, these buses have a new lease of life ahead of them. The big yellow buses are driven hundreds of miles towards a new home in Central America. Algunas veces ellos tienen límite de tiempo que las usan. Ajá. No es de hasta que se terminen como aquí en Guatemala se hace. Entonces ya va el guatemalteco, las va a comprar como estén. Uh -huh. Así como está, así uh -huh. como está esta, sí. sale un aproximado como de unos 35 o 40. There are hundreds of bus reconstruction garages across Guatemala. In these often family-run businesses, each mechanic is tasked with certain jobs during the extreme makeover. Within a matter of weeks, the inside of the bus is completely stripped before new floors, improved seating, decor and electrics is added. Mechanics add powerful truck engines, giving the buses twice the power and an unmatched dangerous speed on the road. Bespoke paint jobs, stickers, colourful lights and new chrome facelifts make Guatemala's buses the most aggressive and yet unmissable machine on the road. Con motor electrónico, computarizado y todo eso. En cambio aquí ya lo vuelven más todo mecánica simple. Y aquí se, se, se arregla porque algunas veces se, se llegan a arreglar porque ya vienen más deterioradas de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué eso significa para Guatemala? Pues sí, pienso que es, ahí sí que creatividad del, del chapín se podría decir. Uh -huh. Que ellos le llaman, le gusta lo llamativo y lo extravagante porque luces, cromados, colores, desde todo un poco. Algunas se llevan un mes, mes y medio. O hay unas que son solo cambio de color, que solo el diseño simple puede ser de, de siete días a diez días. Entonces, ¿cuánto camioneta Hay mucha Hay Mira, ya, están poniendo el color de the garish colors of these beautifully crafted vehicles may seem like a Latin American version of Pimp My Ride. However, the decor can't always hide the darker side of Guatemala's camionetas. Chicken buses transport people, goods and livestock shoulder to shoulder across the country at constant high speeds on narrow winding roads. <laughs> En la carretera hay mucho peligro, eh, mucho camión grande, eh, a veces hay, hay, hay gente de ladrona también, va, no andan trabajando, me quedo robando y andan algunos tomados peligrosos. Siempre es peligroso porque desde que uno sale de su casa ya no es igual, ya, Ajá. ya hay peligro. As well as dangerous roads, drivers also face other terrifying threats. Robberies happen with alarming frequency on Guatemala's remote roads. Gangs extort the drivers and the private companies that own the buses for protection fees. When drivers or companies don't pay the fee, they sometimes pay with their lives. In 2009, 146 drivers and 60 drivers' assistants were murdered due to extortion. Being a Guatemalan bus driver was previously named as one of the most dangerous jobs in the Americas. 
Estamos jugando y hay mucha delincuencia también. Ajá. Vamos a ser pilotos que más miedo. Ok. Mucho choque, hay muchos, algunos carros, es perfecto mecánico, otros se pueden ir tomados, otros muy locos para trabajar y Ajá. le van a dar a otro. Y... Entonces, ¿cuántas horas trabajas normalmente? Eh, salimos por la mañana a las cuatro y media de la mañana y regresamos a las 7 de la noche. Uf, es todo el día. Todo el día, sí. sí todo el día. ¿Y ¿Pero te gusta su trabajo? Eh, sí, eh, <risa> se acostumbra uno al trabajo. ¿Cuántas empresas hay en Guatemala? Demasiado. Guatemala's camionetas are an endless source of color and a serious point of pride for most Guatemalans. The stories of these bus routes, the eclectic mix of passengers, and the echoing horns on the highways resonate with all who are brave enough to ride the gauntlet of this country's public transport. Chicken bus! Chicken bus! Chicken bus!